ാണ് <laughs> <laughs> ും ശനി ഞായർ തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ അഞ്ച് ദിവസമുണ്ട് ഈ അഞ്ച് ദിന രാത്രങ്ങൾ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ അത്രയും പ്രയാസപ്പെട്ടാണെങ്കിലും ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ദിനങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ പറയുമായിരുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിനങ്ങളാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഒരുപാട് നന്മകൾ മഹാനായ മഹാനവറുകൾ രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദുൽഹജ് മാസം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പത്ത് ദിവസങ്ങൾ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുമായിരുന്നു അവിടത്തെ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ പത്ത് ദിനങ്ങൾ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അമലുകൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാ പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നല്ല ദിനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് പോലും നമുക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതാണ് ഒരുപാട് നന്മകൾ എന്ത് നേടി ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് അമലുകൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു അറഫ ദിനം കടന്നു വരുന്നു ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ അൽ ഹജ് അറഫ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറഫയാണ് ആ ദിനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്താണ് അറഫ ദിനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്താ അറഫ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം പോലും നോമ്പ് പിടിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ നമുക്കൊന്ന് പോകണം അറഫയിലേക്ക് കടന്നു ലക്ഷക്കണക്കിന് ഹാജിമാർ അള്ളാഹുബെ പടച്ചവന് റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകിക്കളഞ്ഞ് നരകത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികളായി കടന്നു പോകുന്ന ദിവസമാണ് അറഫ എന്താ അറഫയുടെ മഹത്വം എന്താ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും ധാരാളം ഹദീസുകൾ കാണാം ആയത്തുകൾ കാണാം അറഫയുടെ മഹത്വം എന്താണല്ലാന്റെ ഖുർആാൻ പറയുകയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ ദിവസം തന്നെയാണ് സത്യം അള്ളാഹ് പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് സത്യം ന്യായത്തിലും മഷൂദ് എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരതിന്റെ വിശദീകരണം കാണാം അത് പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹജിൽ അറഫാ ദിവസത്തെ കുറിച്ചാണ് പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാ ിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അബു ഹുറൈറ അറബി അള്ളാഹു താലാനക്ക് പറയുന്ന മുത്തനബി പറഞ്ഞതായിട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് തെയ്യാമത്ത് നാള് 
അതാണ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ദിനം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന സാക്ഷ്യം വഹിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അറഫാ ദിവസമാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകി നിഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ലോകത്തെ ദിനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദുൽഹജിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദിനക്കാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ശ്രേഷ്ഠകരമായ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിനങ്ങളാണ് ഈ ദുൽഹജ് ഒന്നു മുതൽ പത്തു വരെ അതിലെ ഏറ്റവും മഹത്വമേറിയ ഏറെ ഏറെ ശ്രേഷ്ഠകരമായ ഒരു ദിവസമാണ് അറഫാ ദിവസം ആ അറഫാ ദിവസത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കാറുണ്ട് അവിടെ എല്ലാവരും അറഫയിൽ അവരെല്ലാവരും നോമ്പ് പിടിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ തൃപ്തിയും പൊരുത്തവും കരസ്ഥമാക്കി കിട്ട റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഒന്നുമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ യാചിക്കുന്ന സമയം നമ്മളിവിടെ നാട്ടിൽ നോമ്പ് പിടിക്കാറുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹവും ദീനി ഉമ്മത്തിന് മേൽ പൂർണ്ണമായി ഇറക്കപ്പെട്ട അത് അന്നാണല്ലോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ അവസാന തായത്ത് നമുക്ക് ഇറക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളുടെ ഹജ്ജത്തിൽ വിദാഹിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടുന്ന പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് പാഴാക്കി കളയാനില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയണം ഈ ദിനങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങളിലെ രാത്രികൾക്ക് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ ആ രാത്രികൾ നമ്മൾ ഹയാത്താക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഉറങ്ങി കളയാനുള്ളതല്ല ഉത്തരമുള്ള ദിനങ്ങളാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുഹൃത്താഹു അലിഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു മുത്തിനബി പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അറഫാദിനം പാപമോചനത്തിന്റെയും നരകമോചനത്തിന്റെയും ദിനമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന രംഗം കാണുമ്പോ അവന് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അവന് തലയിലൂടെ തുണിയിട്ടിട്ട് കടന്ന് കരയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണ് <laughs> നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് സാധ്യതയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് അറഫയുടെ ദിവസം പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ അന്നത്തെ ദിവസം വിവാദത്ത് ചെയ്യുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ കാണുമ്പോ അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് അവരെ കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫിന്ന് പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നവരാണ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു പരാതിയാണ് രോഗം മാറിയില്ല കടം മാറിയില്ല ജോലി കിട്ടിയില്ല പ്രയാസങ്ങൾ മാറുന്നില്ല ും പ്രയാസങ്ങളും മാറുന്നില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ 
പരാതിയല്ലേ പരാതിയല്ലേ നമ്മളെ അമ്പാനിയുടെ മക്കളാ ചോദിച്ച ഉടനെ കിട്ടാൻ നമുക്കങ്ങനെ ശമിക്കാനുള്ള മനസ്സൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചോദിച്ച പെട്ടെന്ന് കിട്ടണം പലരും വിളിച്ചിട്ട് ഉസ്താദ് ദ്വാ ചെയ്തു അത് കിട്ടിയില്ല ഇത് കിട്ടിയില്ല ഇത് എന്നെ എപ്പോഴും പറച്ചത് തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കുട്ടികളൊക്കെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയൊക്കെ എഴുതി നല്ല വിജയങ്ങളൊക്കെ നേടി നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ അലഹമില്ല അള്ളാഹു വർക്കൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മ ശക്തിയും കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നല്ല കാര്യമാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് ഫുള്ളി എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച മക്കൾ അലഹമില്ല നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെ കിട്ടാറുള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചില സത്യമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നു മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലിഖി വസ്ല്ലാതകൾ നമുക്ക് വ്യക്തമാക്കി പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീസിൽ കാണാം ഒരു ഒരു സഹാബി ഒരു സഹാബി അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വസ്ത്രം ധരിച്ച ഊരിയ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഊരിയിടുകയാ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം ഊരി ഇങ്ങനെ ഇടുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരമൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യം കണ്ടപ്പോ കൂടെ നിന്ന് സഹാബി പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ആരോഗ്യമാ അയ്യോ പറയും നല്ല ബോഡിയാണെന്ന് പറയൂലേ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വല്ലാത്ത ശരീരമാ ആ പറഞ്ഞു തീർന്നതും ആ സ്വഹാബി നിന്ന നിപ്പിന് ഒറ്റ വീട് ചാനക്കം പോലും ഇല്ല വീണു അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇല്ല അഹദറത്ത് റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈവല്ല തങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഈ സ്വഹാബി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി പ്രവാചകൻ മുഖവെടുത്തു വെള്ളമമ്മ സഹാബിയുടെ മുഖത്തൊഴിച്ചു ബോധം തിരിച്ചു വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സമയത്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് അൽ ഐനു ഹക്കു കണ്ണീർ സത്യമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരൊറ്റ പറച്ചലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അദ്ദേഹം ആ സഹാബി വരെയും പറഞ്ഞു ഇല്ല ആരോഗ്യമാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഒറ്റ വെട്ടിയിട്ടതുപോലെ താഴെ വീണു അപ്പൊ കണ്ണേർ സത്യമാണ് ഇന്ന് നിബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മാസങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചു നല്ല കാര്യമാണ് ആ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കണം അവർക്ക് ആശംസകൾ നൽകണം ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം പക്ഷേ നമ്മൾ ചെയ്യ ഇതിലൂടെ മുതലെടുക്കുന്ന മറ്റു പലരുണ്ട് ഏത് പോസ്റ്റിൽ നോക്കിയാലും പോസ്റ്റർ കാണാം എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച കുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോ സ്കൂളിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ട്യൂഷൻ സെന്ററിന്റെ മുന്നിൽ മാത്രമല്ല പല പോസ്റ്റിന്റെ മുകളിലും ഇങ്ങനെ മക്കളുടെ ഫോട്ടോ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ സർവ സ്ഥലങ്ങളിലും എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല ഇതൊന്നും ഞാൻ വിമർശിക്കുകയല്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചേരാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചു നിന്റെ മക്കൾക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ അവർ അഭിനന്ദിക്കണം എന്ത് നിനക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ മക്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ എടുത്തു വെക്കുകയും ഫോട്ടോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയും എ പ്ലസ് വാങ്ങിച്ച കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാപ്പയും അമ്മയും തന്റെ മകളുമായി കടന്നു വന്നു തന്റെ മകളുമായി കടന്നു വന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് എ പ്ലസ് വാങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങി വിജയിച്ച കുട്ടിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പരിതാപകരമായ ഒരവസ്ഥയാ പഠിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വലിച്ചു കീറുന്നു പഠിക്കാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പുസ്തകം വലിച്ചു കീറുന്നു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ഉത്സാഹമില്ല പഠിക്കാൻ വലിയ ഉത്സാഹമൊന്നുമില്ല ഒള്ളയൊക്കെ പോയി ബുദ്ധി കുറഞ്ഞു പോയി കുട്ടിക്കിപ്പൊ പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഫ്ലെക്സ് എടുത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഞാൻ ആ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു വെച്ചിരുന്നോ കാണുന്ന എല്ലാ എവിടെയും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേജിൽ കയറ്റിക്കിട്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കുവാനും ഫേസ്ബുക്കിൽ എഴുതിയിടാനും വലിയ വലിയ ഫോട്ടോസുകൾ വെക്കാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്ക് ഈ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ നോക്കിയിട്ട് എന്തൊരു ബുദ്ധിയാടായി കുട്ടിക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിയാ സ്വന്തം മക്കള് എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കാത്ത മക്കളോട് മാതാപിതാക്കൾ പറയുക അബൂബക്കറിന്റെ മോളെ കണ്ടുപടി കണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒറ്റ വാക്കുമതി സത്യം പറഞ്ഞാൽ സങ്കടം തോന്നി എനിക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമോൾ പുസ്തകം പഠിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ പ്രയാസത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമ്പത്തി ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്ക് അപ്പത്തെ ഒരോളം എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയിക്കണം എല്ലാരും ഒന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് ഇത്തിരി വലിയതാക്കണം അതൊക്കെ അങ്ങിട്ട് കഴിയുമ്പോ അവസാനം പിന്നെ ഒന്നുമില്ലാതെ വീടിനകത
ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പള്ളിയിലോ മദ്രസകളിലോ സ്കൂളിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലോ അതല്ലാതെ എങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പല ഫ്ലക്സുകൾ പേര് മാത്രം കാണും ഫോട്ടോ കാണാറില്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഭാവിയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മക്കൾ കാരണം വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കണ്ണുനീര് കാണേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെയൊക്കെ മക്കൾ ദുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സന്താനങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മുമിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ നമുക്ക് പാഴാക്കാനുള്ളതല്ല റമദാനിന്റെ അവസാനത്തെ ദിനങ്ങളിൽ ആ പത്തു ദിനങ്ങൾ വിവാദത്തുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹജിന്റെ പത്തു ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദിനങ്ങളിലേക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ കിടക്കുന്നു ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് പത്ത് ഈ ദിനങ്ങൾ എട്ടും ഒൻപതും പത്തും വലിയ മഹത്വമുള്ള ഒരാവുകളാണ് ഹദീസുകൾ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദിവസങ്ങൾ മഹാനായി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണോ ഹജ്ജിന് പോയി അറഫയിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ദുരായിക്ക് മാത്രമേ ഉത്തരവുള്ള അല്ല ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അന്നത്തെ ദിവസം അറഫയുടെ ദിവസം അറഫയുടെ ദിവസം ഏത് മുസ്ലിം അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്താലും അവന്റെ ദുആക്ക് ഉത്തരമുണ്ടെന്ന് നബിയുനാസൂലുല്ലാഹിഹിസ്ലം അവിടെ നിന്ന് മഹാനവറുകൾ പറയുകയാ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥന അറഫ ദിനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രാർത്ഥന അത് അറഫ ദിനത്തിലെ പ്രാർത്ഥനയാ അവിടെന്ന് പറയുന്നു കാന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറഫാ ദിവസത്തിൽ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന ഏതാ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന ഒരു കാര്യം ഷാജിക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് കേൾക്കണം ചെവിന്നെടുത്ത് ആ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പിടി ഷാജി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം കേൾക്കണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോൾ വരുന്ന ആളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരും ജീവിതത്തിലെ പല പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നമ്മളോട് പറയും സാധ രോഗമാണ് കടമാണ് ജോലിയില്ല മക്കളില്ല വീടില്ല ഇത് തന്നെയാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില ഫോണുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള മൂടെ പോകും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില ഫോണുകൾ ഇന്നിപ്പോ വണ്ടി കാത്തിരുന്നപ്പോ ഒരു ഉമ്മ വിളിച്ചു അള്ളാഹു സുബാന ഉമ്മയുടെ സങ്കടം എത്ര വലുതാ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഉമ്മയുടെ സങ്കടം പള്ളിക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ചെവിയിൽ കിടന്ന കമ്മലാണെന്ന് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മല് തന്റെ ചെവിയിൽ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന കമ്മലും ഇന്ന് നമ്മുടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ട് അയ്യായിരം രൂപയാണെന്ന് ഉള്ളത് പള്ളിക്ക് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ മകള് അള്ളാഹു ആയാല മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു അതിന് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഉമ്മയുടെ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാണ് പത്തു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് ആ മോള ആത്മഹത്യ ചെയ്ത അമ്മായ്ക്കറിയില്ല പത്തു മാസം പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞിനെയും ഭർത്താവിനെയും ഒറ്റയ്ക്കാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നാ ഉമ്മ വല്ലാത്ത സങ്കടവക്കാരെ എന്റെ മോൾ എന്തിനു ചെയ്തു എന്നറിയണില്ല ആ ഉമ്മയുടെ കരച്ചിലിട്ടപ്പോ തന്നെ സങ്കടമായി പോയി മോനെ മറന്നു പോലെ എന്റെ പൊന്നുമോനെ ഏത് സദസ്സിലും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പൊട്ടിക്കറി അള്ളാഹു സുബാനുഹാല ആ ഉമ്മയ്ക്ക് അള്ളാഹു സമാധാനം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ ഉമ്മയുടെ അവസാനം ആക്കിവക്ക് അള്ളാഹു നന്നാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ പൊന്നുമോൾ എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു ആയാലെ നമുക്കറിയില്ല അള്ളാഹു നീ പുറത്തു കൊടുക്കണ പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹു നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ആ കുടുംബത്തിന് നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണ പഠിച്ചവനെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ഈ പറയുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് തന്നെ സങ്കടം തോന്നി ഓരോ മനുഷ്യന് സത്യം പറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ഫോൺ വന്നാൽ മതി ഇപ്പൊ തന്നെ കോഴിക്കോട് നിന്നൊരു പെൺകുട്ടി കിടന്നിട്ട് എന്താ പറയണെന്ന് മനസ്സിലാവണില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഫോൺ എടുത്ത് ഞാൻ നേരെ ഷാജിക്കാടെ അത്രയും സങ്കടങ്ങളാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സങ്കടങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പരിഹാരം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ദിക്കർ നിങ്ങൾ ദാഹിമാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരാം ഈ പറ
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴബയുടെ കില്ലയിൽ എഴുതി കില്ലയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന ഈ പറയുന്ന ഒരു നിക്കറുതായിമാക്കിയ ജീവിതത്തിലെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു നിക്കറുണ്ട് പറഞ്ഞേരട്ടെ കഴബയുടെ കില്ലയിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാ ആ വീട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് കഴബയുടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് നോക്കിയാ മതി ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ച് എങ്ങനെയാണല്ലോ റൗദാ ഷെരീഫിനൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ല്ലേ റൗദാ ഷെരീഫിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ പലതും ഇവിടെ മലയാളികൾക്കൊക്കെ അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന പല വാചകങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആര് നോക്കാനാ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗം നോക്കാം മിനാരം പൊങ്ങുന്നുണ്ട് അത് പൊങ്ങുന്നുണ്ട് കഴബയുടെ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കടം എന്തെന്നറിയോ ഇടം ഞാനും നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ കഴബയുടെ നേരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ട് അള്ളാനോട് പറയും പടച്ചോനെ എന്നെ നീ അവിടെ എത്തിക്കണേ അല്ല എത്തിക്കണേ അല്ല എത്തിക്കണേ അല്ല എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലും അവിടെ ചെന്നിട്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ടോ ഇത്രയും കാലം കഴബയുടെ നേരെ നിന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കഴബയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നിന്നിട്ട് സെൽഫി എടുക്ക കഴബ പുറകില്ല ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താണെന്നറിയോ ചില ആൾക്കാര് തവാഫ് ചെയ്യുന്നവന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയും ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഓൻ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ആരെ പറ്റിക്കാൻ ഇതൊക്കെ കാണേണ്ട രംഗങ്ങളാ ഇതാ മനുഷ്യന്മാരുടെ അവസ്ഥ ആ പരി തവാഫ് ചെയ്യുന്ന ഹാജിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാ ഒരു ഫോട്ടോ ഒരു ബ്ലക്ക് ഒന്നെടുത്ത ഒന്നെടുത്ത എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് നാല് ചോദിക്ക എന്നാ അവനെ തിരിഞ്ഞ ആ കഴബ അവന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കഴബയിലേക്ക് ഇതാ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിതാ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിക്കണം വലിയ കാര്യം ആ മക്കത്ത് കഴബയുടെ മുറ്റത്ത് കിടക്കണം എത്ര പേര് നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടെന്ന് അറിയാം ആ മണ്ണി കിടന്നിട്ട് ഒരു പക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് പൊതുവിലുണ്ടെന്ന ഇവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നതിനെക്കാളും ലക്ഷക്കണക്കിന് പൊതുവിലുണ്ട് മക്കത്തും മദീനത്തും പോയി നിസ്കരിച്ച എന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാത്ത മഹാന്മാരില്ലേ അജിനും ഉമ്രയ്ക്കും പോയിട്ട് റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി അജിനും ഉമ്ര എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട അത് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴാ സ്ഥിരം പോകുന്നവർക്ക് തോന്നുന്ന കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ഹജ്ജിനും ഉമ്രയ്ക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകുന്ന പല ആൾക്കാരും റൂമിൽ കിടന്ന് സുഖം ഉറക്കവ അത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാൻ ആ കഴബയുടെ കില്ലയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണ ഒരു ദ്വാ പറഞ്ഞു തരാൻ ഷാല്ല എല്ലാരും ദായിമാക്കിക്കോ രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഷാദ ചെയ്തൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല എന്താ ഷാജിക്ക അൻസാരിക്ക എന്താ മെമ്പറിന് എന്താ പോലും കോവിഡ് ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഷാല്ല അഹമ്മദില്ല പോത്തിനെ എടുക്കാൻ നാളെ രാവിലെ പോകണം കേട്ടോ ഏഹ് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല ആ അഹമ്മദില്ല നമ്മുടെ പോത്ത് ബംഗാളി എടുത്ത് മറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാസറണ്ണൻ ഷാല്ല നമ്മുടെ നാസറണ്ണനൊക്കെ അലഹമ്മദില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കടുക്കണം ഏഹ് റമദാ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി റമദാ മാസത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പോയി ഇപ്പൊ അലഹമ്മദില്ല വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നു വന്നു വലിയ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ പോയി ഷാല്ല അഹമ്മദില്ല അല്ല അല്ല പാവപ്പെട്ടവൻ അലഹമ്മദില്ല അള്ളാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുക സ്വർഗത്തിലേക്ക് വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാഹനം ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏക്കാൻ പോവാ അതിന്റെ വാലിലെങ്കിലും എന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം കേട്ടോ അല്ലേ മനുഷ്യ അതിനെ നോക്കുന്നതിനും പൊതുവിലല്ലേ ഒലഹിയ മൃഗത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് ഏ പ്രസിഡന്റിനോട് പറയും ബാബു അൻസാരി സമയത്ത് കട 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 ചൗക്കണ്ണം എന്നെ വരാഞ്ഞാൽ ഉഴപ്പ് ഇവരൊക്കെ വിളിക്കും എന്റെ പൊന്നാര ചങ്ങാതിമാരെ എനിക്ക് വല്ല വട്ടു കൊണ്ടോ റൂമിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചാടിക്കേറി പോകാൻ എന്തിനെ പോണെന്നറിയോ ആ പോകുന്ന അത്രയും ദൂരം ഉള്ളാഹുവെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യമാ ആ പോകുന്ന അത്രയും ദൂരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കുമല്ലേ ഇവിടെ നേറ്റിമാനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഓട്ടമായപ്പോഴും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അത്രയും ദൂരം സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കല്ലേ പോയി സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം മൃഗത്തെ വാങ്ങുകയോ വാങ്ങാതിരിക്കോ ചെയ്യട്ടെ സംസാരിക്കുന്നതിന് ദിക്കറിന്റെ കൂലിയുണ്ടെന്ന് മഹാനായ സയ്യി
അറഫാ ദിവസത്തിൽ അവിടെ ഹദീസ് കാണാമല്ലാം ആരാധനക്കർഹനം മറ്റാരുമില്ല അവനേകനാണ് പങ്കുകാരനില്ലാത്തവനാണ് പരമാധികാരം അവനാണ് എല്ലാ സ്തുതിയും നന്ദിയും അവനാണ് അവന്റെ പക്കനാണ് എല്ലാ നന്മയുമുള്ളത് അള്ളാഹു സർവ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അശക്തനാണ് ഈ പറയുന്ന ദുരായാണ് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാങ്ങൾ അറബയുടെ ദിവസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുരാ ചെയ്തതെന്ന് ഹദീസ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇവിടെയാണ് നബിയുടെ ഈ ദു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ദിക്കറാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളലല്ല അതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് മഹത്വക്കൾ പറയുകയാണ് പറയുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വർഷത്തിലെ ദിവസമാണ് അറഫാ ദിവസമെന്ന് മഹാനവറുകൾ പഠിപ്പിക്കുകയാ മഹാനായ ഇമാം നബിദ് അള്ളാഹു പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ വർഷത്തിലെ ദിവസമാണ് അറഫയുടെ ദിവസം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതിനാല ഈ ദിക്കർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദിക്കർ പറയാൻ ഖുർആൻ പാരായണത്തിനും പരിശ്രമം എല്ലാം ചെയ്യണം ഈ ദിക്കർ മാത്രമല്ല അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ സത്കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്നത്തെ നോമ്പിന്റെ പതിവിൽ എന്താ അപ്പൊ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് അവിടെ അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ അങ്ങനല്ലേ അവിടെ അറഫാ ദിവസത്തിലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസമല്ലേ പിറ്റേ ദിവസമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം എന്താ ഹദീസ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാണ് പറയുന്നു അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് നോമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെയും വരാനിക്കുന്ന ഒരു വർഷത്തെയും പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് നബിഗിനാറസൂലി നബിഗിനാറസൂലി എന്ത് പറഞ്ഞു അറഫാ ദിവസത്തിലെ നോമ്പ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത ഒരു വർഷത്തെ പാപം പുറക്കപ്പെടും പുറക്കം ഇനി പുറക്കപ്പെടുന്നതോ വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷം അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അറഫാ ദിവസം നോമ്പ് പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നവൻ ചിന്തിച്ചോണം ഒരു വർഷം കൂടെ അവന് ദീർഘായി സണ്ടെന്ന് ഒരു വർഷം കൂടെ എന്ത് പറ ഈ നോമ്പ് പഠിച്ചവന്റെ അടുത്ത ഒരു വർഷത്തെ പാവം പുറക്കൂലേ അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവൻ അല്ലേ ഇത് പിടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ കൂടെ ചിന്തിക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനർഗം മാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെയും വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തെയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അതാണ് അതാണ് ഈ നോമ്പിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനിലേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ദുൽഹജിന്റെ ദിനങ്ങൾ ഒമ്പത് വരെ പ്രവാചകൻ സുല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ നോമ്പ് പിടിച്ചതായി പല ഹദീസുകൾ കാണാം പല മഹത്വക്കളും നമുക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ പരിശുദ്ധമായ ദിനങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد یا ربی صلی علیہ وسلم اللہ سیری گمار آگٹا ہے اللہ سیری گمار آگٹا ہے Orang anda pergi pada sahabat orang lain, haji na kurus, haji na perabis, anda malu beri cinta haji na kurus juga orang nyuh, umrah iya, haji ini dia, umrah iya dia, prati pelan kita na amel kita kurus juga beri picu, adu orang dah ni di pasal tu kurus cawar ma beri tiga deh, adu orang ini sekarang ini na adu orang deh, lahir ini jodih kuno, ustaz deh, nabi orang ni kata yang dah, nabi orang ni kata yang dah, insya Allah, na ada ahi sendengi nabi orang ni kata dah na beri kena, Allahu bagi dari mara agak tak, deh ciri kena, na ada na ada ni ada ni le, eh, insya Allah manusia ni lepa, berapa hari berapa Orang mau dia, insyaallah. Dari nada mau kau orang kita, insyaallah. Allahu bagi diri mara kita. Ini pergi pada sahaja orang kita. Surga malah tak bishara mula dah. Amade kita agri kita mana surga dulu boleh kan? Surga tu ni ribuan dek abad orang ni le. Unda. Ini balik ke negara orang orang ni rendah. Moon, naal, anjir wajar. Ini ni ni ni. Surga tu ni negara abad orang ni. Allah bin dia perisudah mah yo Quran pun dia setiap pada dah surga tu ni ribuan dek wajar ni kalian dah ni. جنات عدننا مفتحة لهم اللبواب اللہ کو بندے بشد دم آئے قرآن پر آئے اندہ برک کو بندے کواڑ انگل ترند بچت اللہ ستیرواز تندہ سرگ توپ کو لنڈے اندہ پر شد دم آئے قرآن اب سرگ تندہ وعادل اندہ قرآن دن بڑی پی کیا قرآن اندہ مچری باگم نوک وسیخ اللذین اتقو ربہم الجنت زمرا حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم تبتم فدخلوها خالدين سرقة تريك قوتم قوتم آئين ايك پڑم انگن ادين دا کوارد انگل ترم نبك پت نلئيل ابر ادين اگت تقول کلم نبوغ من پریشت دم آيا قرآن برا يغيا سرقة تنا کوارد Adamandam na parisutta maya Quran pinneyam padi piku gayan matru bagam nuk jenna tu adiniya dukhulu naha wa mana salaha min abaihim wa azwajihim wa dhuriyatihim wal malaikatu ya dukhulu na alayhim min kulli baab salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma'ukum بدار الله كبرنا بسدما يا قرآن برا يغيان ملك قل سلام برا نجند الله كبرنا ملك قل بدم سلام برا نجند سيجري كغيان باريه يم مكلي يم ما دا بدا كلي يم هذا ومن سلعه من نبائهم وازواجهم ودنياتهم بنت مني ما دا بدا كل باري زندان انغل الله كبرنا Malik gelar salam baran negund surga tinja kabar anggal turam nette gund ada surga tilik jenengan ane ikuman perisudam ayat Quran berayimbo inda priya bertabere surga tinja kabar anggal kurus Quran berayimbo mana ya syiduna Abu Hurairah di Allahu Taala argu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaul ida jaa Ramadhan futihad Abu Abul موسیقی رسول بڑم نا پرائی گیان محمد اندہ آتما آب آرڈ کئی لانو آبن تن ستیم ای محمد اندہ آتما آب آرڈ کئی لانو آبن کند ستیم سرگت اندہ وادل کٹی لگل کڑی لل دورم مکہ یڈیم حیر حیر آئیڈیم اللنگل مکہ یڈیم بسرہ یڈیم اڈی لل دورم آنم آدر بایا پروادگن نبی محمد مصطفی صلی اللہ 
അലിസ്ലാമാതങ്ങളെ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന് കവാടങ്ങളുണ്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ട് സ്ഥിരപ്പെട്ടതാ നമ്മൾ റമദാ മാസം വരുമ്പോൾ പറയും റമദാൻ വരുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ തുറക്കും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമാതങ്ങൾ പറയുന്നു ഓരോ കവാടങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ദൂരം വസൂലാഹി തങ്ങൾ പറയുന്നു മക്കയുടെയും ബുസ്രയുടെയും ഇടയിൽ എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ ദൂളം എത്രയോ ദിവസങ്ങളോളം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തോളം ഓരോ വാതിലിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദൂ അകൽച്ചയുണ്ടെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂലാഹി മഹാനായ ഋത്തുബർ അതിയുള്ളാഹു താലാലഹു നിവേദനം ചെയ്യുന്ന ഹദീസ് സ്വർഗത്തിലെ രണ്ട് വാതിൽ കട്ടിലുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം കട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പായിരിക്കപ്പ അതായിരിക്കും രണ്ട് വാതിലുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്ഥലമല്ല ആ കട്ടലുകൾക്കിടയിലുള്ളത് അപ്പൊ അത്ര വാതിലിന്റെ വിശാലം നോക്കിയാൽ മതി മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാസ്ലം മാതങ്ങൾ പറയുന്നു നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വഴിദൂരമാണെന്ന് നബീന റസൂർവാഹി മെമ്പറെ കേക്ക് ഇതാ ഇതിനകത്തുള്ള സ്ഥലം രണ്ട് എത്ര രണ്ട് കട്ടളകൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കട്ടളകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം നാൽപ്പത് വർഷത്തെ വഴി ദൂരം അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കിടക്കാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിന് എത്ര കവാടമുണ്ട് എത്ര എട്ട് കവാടം സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യ കവാടം ഏതാ കുറെ കാലം കൊണ്ട് വഴുത് വെക്കാം പറ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യ വാതിലേതാ പറയടാ ചങ്ങായിമാരെ ആരാടാ വല്ല ഗെയിമിനെ കുളിച്ച് പോയി കുസ്താദ് എപ്പൊ പറഞ്ഞാരാ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യ കവാടം ഏതാ ഹരമശ വാപ്പയാണെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂറുള്ളാഹി ഉമ്മാടെ കാൽച്ചു പറ്റില്ല സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ വാതിരി കൂടല്ലേ കയറാൻ പറ്റൂ ഉമ്മാടെ കാൽച്ചു പറ്റില്ല ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമുണ്ടെങ്കിലേ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ കവാടം വേണ്ട വാതിലി കൂടല്ലേ കയറാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ വീടിന്റെ മധ്യ വാതിലാരാ അത് വാപ്പയാ അപ്പൊ വാപ്പാടെ പൊരുത്തവും വേണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മന്നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഓരോ കവാടത്തിനും പ്രത്യേക പ്രത്യേകം പേരുകളുമുണ്ട് അതിനകത്തുകൂടെ കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് പ്രവേശനത്തിന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നാക്ക് ഇത് സ്ത്രീ ഇത് പുരുഷൻ എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ബസിനകത്ത് കയറിയ വികലാംഗന സീറ്റ് വൃദ്ധന്മാർക്ക് മുതിർന്ന പൗരന് കണ്ടറ്റ് അല്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് എന്ന് പറയണ പോലെ സ്വർഗത്തിന് പ്രത്യേക കവാടങ്ങളുണ്ട് നമസ്കാരക്കാർക്ക് ബാബു സലാത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് കടന്നു പോകാൻ ബാബു സലാത്ത് നോമ്പുകാരനെ കടന്നു പോകാൻ ബാബു റയ്യാൻ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബാബുൽ ജിഹാദ് സതക്ക ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബാബു സ്വതക്ക എന്നിങ്ങനെ ചില പേരുകൾ തന്നെ വാതിലുകൾക്കുണ്ടെന്ന നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരു വാതിൽ റയ്യാൻ എന്നറിയപ്പെടും അതിലൂടെ നോമ്പുകാരനല്ലാതെ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽബാഹി മറ്റൊരു ഹദീസ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ട് ഇണകളെ ചെലവഴിച്ചാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളിൽ അവനെ വിളിക്കപ്പെടുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽഹി സ്വർണ്ണാഹുലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിപ്പിച്ച പഠിച്ചത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ ഓരോ കവാടത്തിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇന്നാക്ക് ഇത് ഇന്നാക്ക് ഇത് നിസ്കരിച്ചവന് ഇത് ഖുർആൻ ഓതിയത് ഇത് ജിഹാദ് ചെയ്തവന് ഇത് സതക്ക കൊടുത്തത് ഇത് നോമ്പ് പിടിച്ചവന് ഇത് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചവന് ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എട്ട് കവാടങ്ങളും ഒരാൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ്ലമാതങ്ങൾ പറയുകയാ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ടു വാതിലും തുറന്നിട്ടിട്ട് വിളിക്കണ് സിറാജ ഇതിലേ വാ ഇതിലേ വാ ഇതിലേ വാ നമ്മള് ചില കടയുടെ ഫണ്ടി പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരെല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങട്ട് വാ ഇങ്ങട്ട് വാ ഇങ്ങട്ട് വിളിക്കാറില്ല നമ്മളെ പച്ചക്കറി വിളിക്കണ എല്ലാം കൂടെ എട്ടു വാതിലും വിളിക്ക ഇങ്ങട്ട് വാ എട്ട് കവാടവും വിളിക്കുന്ന നീ എന്നിലൂടെ കയറിപ്പോ നീ എന്നിലൂടെ കടന്നു പോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടവും മാടി വിളിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അക്കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തുമാറാകട്ടെ ഷാ അള്ളാഹ് പെടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഷാ അള്ളാഹ് പെട്ടൂടെ 
പെട്ടൂടെ ഷാല്ല സമയമുണ്ടല്ലോ ഷാല്ല ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നാളെ റസൂലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ കഥ പഠിക്കാനുള്ളതാ അതുകൊണ്ട് ഇന്നിത് പറഞ്ഞു തീർക്കണം ഇഷാല്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആരെയാ വിളിക്കപ്പെട്ടു സലാത്തു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാതങ്ങൾ പറയുന്ന എട്ട് കവാടങ്ങളുടെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടാൻ നിനക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എല്ലാ കവാടങ്ങളുടെയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മഹാന്മാരുണ്ട് എല്ലാ സ്വർഗത്തിലെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന ചില മഹാന്മാരുണ്ട് അതിലെ ഒരു മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ മഹാനായ സയ്യദുന അബൂബക്കർ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരനായ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങളും വിളിക്കുന്ന ഭൂപക്കരെ എന്നിലൂടെ കടന്നു പൊക്കോ എന്നിലൂടെ കടന്നു പൊക്കോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന മഹാന്മാരിൽ പെട്ട ഒരാളാണ് മഹാനായ സയ്യദുനാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് അബൂബക്കർ സുദ്ധീഖ് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് എല്ലാ കവാടങ്ങളുടെയും വിളിക്കപ്പെടണമെന്ന് യാതൊരു ആവശ്യം ഒന്നിലൂടെ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ തന്നെ മതിയാകുമല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടവും വിളിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വിളിച്ചാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ നബിയേ അബൂബക്കർ ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് പ്രവാചകം പറയുന്നത് വല്ലവരും അതിലെ എല്ലാ കവാടങ്ങളും വിളിക്കപ്പെടുമോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ വിളിക്കുമോ നബിയേ സ്വർഗത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കവാടത്തിലൂടെ കയറിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുമല്ലോ പിന്നെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടോ ആ സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് താങ്കൾ അവരിൽ പെട്ടവനാണ് അബൂബക്കരെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന മഹാനാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ പറയുകയാണ് സ്വർഗത്തിലെ എട്ട് കവാടങ്ങളെയും ക്ഷണിക്കപ്പെടുവാൻ അർഹത ലഭിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകാന് അത് എല്ലാവർക്കും കഴിയണമെന്നില്ല എന്നിട്ട് പ്രഭാതകം പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ചില സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് റസോല് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് പോലെയല്ലോ ഞങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരാണല്ലോ അബൂബക്കർ തങ്ങളുടെ ഈമാനെടുത്തൊരു ത്രാസിൽ വെച്ച് ലോകത്തുള്ള സർവരുടെയും ഈമാനെടുത്തു മറ്റേ ത്രാസിൽ വെച്ചാല് അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാനിന്റെ മുന്നിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോകുമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിമേ നീയും സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങളും അടിപിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകണോ എന്നിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങളും വിളിക്കുന്നവനാകണോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച പാലരിപികളും തേനിരിപികളും എടുക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവേ കഷ്ടപ്പാടില്ല ദുരിതങ്ങളില്ല ദുഃഖങ്ങളില്ല വേദനകളില്ല രോഗങ്ങളില്ല പ്രയാസങ്ങളില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ പുണ്യം അള്
അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ എട്ട് കപാടങ്ങളും അടിപിടിക്കുന്ന മനുഷ്യനാകണോ റസൂലെന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബ ഈ നന്മകൾ ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്ന സൽക്കർമ്മം ചെയ്താൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടവും നിന്നെ മാടി വിളിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങളും നിന്നെ മാടി വിളിക്കും എന്നിലൂടെ കടന്നു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗമാരാ ചില എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞുകൂടെ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇരുത്തം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്നെ സങ്കടം തോന്നുന്നു ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടോ നേരെ ഇരിക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തിൻ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിൻ ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബീകിനാ റസൂദുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമാതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ചെയ്യുമല്ലോ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് സുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ആണോ അല്ലേ ആ ആണെന്നാ പറയണ്ട അല്ലേ സുഖമാണോ രണ്ട് മിനിറ്റ് അവിടെ നിൽക്ക് അള്ളാഹുമാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ഇവിടെ ഷാജിയാണ് എന്റെ ഫോം വിളി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് ചെയ്യൂലേ പ്രവാചകൻ <laughs> ാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചതിന് ശേഷം ദുവാവുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാത്തിനും ദുവായുണ്ട് ഒന്നുവെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒന്നുവെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒന്നുവെടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങളും വിളിക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ ഞാൻ ഒന്നുഴ ചെയ്തത് പോലെ ഒന്നുഴ ചെയ്യുകയും ഒന്നുഴ ചെയ്ത് നന്നായി രീതിയിൽ ചെയ്യുകയും അതിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം ഇപ്രകാരം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കപാടങ്ങളും തുറക്കപ്പെടും ആ മനുഷ്യനെ മാടി വിളിക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂലി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ ഒന്നുവിന്റെ ദുവ എന്താന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് പഠിച്ചോണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരുമാറാകട്ടെ എന്താണ് ദുവ കലക്കവെള്ളത്തി മീൻ പിടിക്കുക കണക്കവെള്ള കലക്കവെള്ളത്തി മീൻ പിടിക്ക എളുപ്പല്ലേ ഒറ്റക്കെട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാളോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒറ്റക്കെന്ന് പറയാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ഈ തെറ്റി പോകുന്നു തന്നെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ ഇതാ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതാ നിസ്സാരം പൊതുവെടുത്തിട്ട് ആരാ ദുവാ ചെയ്യണേ 
ഉയർത്തിയിട്ടാണ് <laughs> അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ചെയ്തതിനു ശേഷമുള്ള പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിയാൽ അവന് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടവം തുറന്നിട്ടിട്ട് വിളിക്കും മാമോനെ ഇതിലേ തന്നെ നീ കയറിപ്പൊക്കോ എന്ന് വിളിക്കുമെന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുമാറാകട്ടെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം അള്ളാഹു എവിടെ കേട്ട ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേണെങ്കിലും പല പല ഹദീസുകൾ ഇതൊക്കെ പല പല ഹദീസുകളാണ് എങ്കിലും അലഹമില്ല മുസ്ലിമിലെ ഹദീസ് ഉണ്ട് തിരുമതിയിലെ ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സാധാരണ പഠിച്ചിരിക്കണോ ഉള്ളുവിന്റെ ൊതുവൻ്റെ ദ്വാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ നിത്യമാക്കും അവനെ സ്വർഗത്തിൻ്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും വിളിക്കും അപൂപകൃതങ്ങൾ വിളിച്ച് കയറി പോകുന്നത് പോലെ നമുക്കും പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും ഒതുവ് ചെയ്യുകയും അത് ഏറ്റവും കൃത്യമായി ചെയ്യുക ഒതുവിൻ്റെ ഒരു മഹത്വ സത്യം പറഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഒരു ഹദീസ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി ഞാനൊരു ഹദീസ് വായിച്ചു സത്യം പറഞ്ഞ ഇത്രയും നാൾ ഒതു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞ ഇപ്പോൾ ഒതു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചു എന്നത്ത് പറയുക ഒരാൾ ഒതു കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൈ കഴുകുമ്പോൾ ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒന്നാമത്തെ തുള്ളി വെള്ളം താഴെ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്ത പാവങ്ങൾ പൊറുക്കും മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടത് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മുഖം കഴുകുമ്പോൾ കൈ മുട്ടുൾപ്പെടെ കാല് മുട്ടുൾപ്പെടെ കഴുകുമ്പോൾ പടച്ചുവിനെ ഒരൊറ്റ ഒതു നമ്മൾ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ തിരുതി വേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു തുള്ളി വെള്ളം താഴെ വീഴുമ്പോൾ തന്നെ ആ അവയവം കൊണ്ട് ചെയ്ത പാവ അന്തപ്പുർ ഈ ഹരീസിന്റെ അവസാനം പറയുന്നു അവന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമെന്ന് നബിയൻ അറസൂറുള്ളാഹിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാ ഒരു ഒതു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം സത്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഹിലാസോടെ ഇപ്പോൾ ഒതു എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഓർമ്മ വരും പാവങ്ങളല്ലേ പുറത്തുകളയാ അഹമ്മദില്ല മരിച്ചാൽ സ്വർഗം കിട്ടുമല്ലോ അള്ളാഹു നോക്കിയുമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാ മഹാനായി റസൂർ അള്ളാഹുസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ഈ ദ്വാ നിങ്ങൾ നിത്യമാക്കുക ആ നിത്യമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ എല്ലാ കവാടങ്ങളിലൂടെയും കടന്നു പോകാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من ولد لم يبلغ الحنسا إلا تلقوا من أبواب الجنة السمانية من أيها شاد خلا رسول الله صلى الله عليه وسلم آتنا لبرينه പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ എട്ടു കവാടവും വിളിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിലേ കയറി വായ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറസൂറുള്ളാഹി അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ മക്കൊരു തലവേദന വന്ന നമുക്ക് പറ്റുമോ ഇവിടെ മക്കൊരു പനി വന്ന ഇവിടെ മക്കളൊക്കെ രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് കരഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ മൂന്നെണ്ണം അതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മക്കൾ അള്ളാഹു കാക്കുമാറാകട്ടെ ഈ അടുത്ത് വലിയ സംഭവം നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി ഒരു കാസർഗോഡ് ഇവിടെ ഉള്ളൊരു കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയിലൊരു വണ്ട് കുരുങ്ങിയിട്ട് വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് മിച്ചറ് തിന്നിട്ട് പോയത് മിച്ചറ് തിന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഒരു സഹോദരൻ ഭയങ്കര കരച്ചല് 
കുറ്റിപ്പുറത്ത് പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ചു മൂന്ന് അദ്ദേഹം മോൻ്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എടുത്തിപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമേ ആയുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി എന്തൊരു വേദനയാണ് അപ്പൊ ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂന്നെണ്ണം അതും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് മക്കൾ ഈ അടുത്ത് മാങ്ങ എടുക്കാൻ പോയ മൂന്നെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് വെള്ളത്തിൽ മൂന്ന് മക്കളും ചിന്തിച്ചു വയ്ക്ക മൂന്ന് മക്കൾ വെള്ളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു അപ്പൊ അവർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ പതിവരം സ്വർഗമാ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മുടെ ജെയിനും നമ്മുടെ പള്ളിക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് അവിടെങ്ങാണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും കണ്ട മരണപ്പെട്ടു ഒറ്റയടിക്ക് രണ്ടുപേരും മൂന്ന് പേരും ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നും പോയി ഒന്ന് രണ്ട് ആണുങ്ങളും ഒരു പെൺകുട്ടി മൂന്ന് പേര് ആ വീട്ടിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പോയി പ്രശ്നനെ വാപ്പ ഗൾഫിലായിരുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി അവസാനം ചോദിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയേ ജീവിക്കേണ്ട വാപ്പയും ഉമ്മയും മാത്രം ആ വീട്ടിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒറ്റയടിക്ക് പോയി അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിച്ചതാ ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി അടുത്ത ആള് പോയി തന്നെ വലിയ വേദനയാണ് ബാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽകുമാറാകട്ടെ അതിന്റെ വേദന ആർക്കും അറിയില്ല മഹാനായി നബീൻ അറസൂൽ നോക്കുമ്പോ മുത്തി നബിയുടെ മസൂദൻ നബവിയിൽ ഒരു വാപ്പയും മകനും എപ്പോഴും വരും വലിയ കാ അപ്പൊ പള്ളി വരുമ്പോ മോനെയും കൊണ്ട് വരാറുണ്ട് ആ മകനെ കാണുന്നില്ല ആ മകനെ കാണാതെ വന്നപ്പോ ഞങ്ങള് ചോദിച്ചിങ്ങടെ മോനെന്തേ മോനെ എന്റെ മോൻ മരിച്ചു പോയി നബിയെ ആ സമയത്ത് പ്രവാചകൻ ആ സഹാബിയോട് പറഞ്ഞ് നിശ്ചമിക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് അവൻ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുമെന്ന് നബിക്ക് നാറസൂർബാഹി ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കൊച്ചു മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ ആ മക്കൾ ഉണ്ടാകും സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സഹോദരി വിളിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ഞാൻ മൂന്ന് മക്കളെ പ്രസവിച്ചു മൂന്ന് മരിച്ചു പോയി ഒന്ന് ഏഴ് മാസത്തിൽ ഒന്ന് മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒന്ന് ഏഴ് മാസത്തിൽ ഒരെണ്ണം പ്രസവിച്ച ഉടനെ അങ്ങനെ മൂന്ന് മക്കളും പോയി ഉസ്താദെ ഞാൻ നാലാമത് ഗർഭിണിയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെയെങ്കിലും വേണം എനിക്കിതിനെങ്കിലും അല്ല തരണം മൂന്നെണ്ണം പോയി ഈ വേദനയും ത്യാഗങ്ങളും സഹിക്കുന്നത് വലുത അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് സ്വാലിഹായ ഒരു സന്താനത്തിന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ പഠിച്ചവനെ മൂന്ന് മക്കളും മരിച്ചു പോയ ആ പാപം അള്ളാഹുവെ ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ പുറകിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടെന്നാ നീ കൈവിടല്ല പഠിച്ചവനെ നീ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് ആ ഉമ്മ കരഞ്ഞപ്പോ ഫോണ് സ്പീക്കർ അത്രയും സങ്കടം തോന്നി ഓരോ മാതാപിതാക്കൾ ഈ മക്കളൊക്കെ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പായ കാരണം ഇപ്പൊ എല്ലാം ഗെയിമാണല്ലോ ബൈക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റോഡേ പോകുന്നവനെ ഇടിച്ചു മറിച്ച് ഗെയിമിനകത്ത് എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോയി ഇടിച്ചു മറിച്ച് കാറൊക്കെ ഇടിച്ചു മറിച്ച് ഇതൊക്കെ ഈ ശീലമായി കുട്ടികൾ അത് ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് പായ ഒന്നും നോക്കണില്ല അവനങ്ങ് പോകും പക്ഷെ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ വേദന അള്ളാഹു ആയാലും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മൂന്ന് കുട്ടികൾ മരണപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗമുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടവും അവരെ കാണുമ്പോ വിളിക്കും ഏതിലൂടെ വേണമെങ്കിലും കടന്നു പോകാമെന്ന് ലഭിക്കുന്ന റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പ്രവാചകന് മൂന്നാമതായി പറയുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിച്ചാൽ ിലിക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നവർ പള്ളിയിൽ വന്ന് അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവർ ആ നിസ്കരിക്കുന്നവർ നാളെ പഴച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ മാടി വിളിക്കുകയാണ് എന്നിലൂടെ കടന്നു പോ മനുഷ്യ എന്നിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവെ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്നവൻ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ എട്ട് കവാടങ്ങളും തുറന്നിട്ട് കൊണ്ട് ക്ഷണിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നാലാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ പെങ്ങളേ 
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ആ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുന്ന നാലാമത്തെ പെണ്ണാരെന്നറിയുമോ നാലാമത്തെ വിഭാഗം ഒരു പെണ്ണാ അവളാരെന്നറിയുമോ ഭർത്താവിനനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണാഹുവേ തനിക്ക് മഹൃതം എന്ന വിവാഹം കടിച്ച് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ആ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് ആ ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആ സ്വാലികത്തായ പെണ്ണിനെ നാളെ സ്വർഗത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളും മാടി വിളിക്കുകയാണ് എന്നിലൂടെ കടന്നു പൊക്കോ എന്നിലൂടെ കടന്നു പൊക്കോ സ്ഥാനത്തിന്റെ വാതില് വിളിക്കുന്നു ജിഹാദിന്റെ വാതില് വിളിക്കുന്നു സതക്കവിടുത്തവന്റെ വാതില് വിളിക്കുന്നു നോക്കുകാരന്റെ വാതില് വിളിക്കുന്നു എല്ലാ കവാടങ്ങളും വിളിക്കുന്ന പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ വഴിപ്പെട്ട പെണ്ണ് ഭർത്താവിനെ വേദനിപ്പിക്കാത്ത പെണ്ണ് ഭർത്താവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച പെണ്ണ് നീ ഏത് വാതലിലൂടെ വേണമെങ്കിലും കടന്നു പൊക്കോ എന്ന് സ്വർഗം മാടി വിളിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ